大家晚上好，我叫张若清，今年十三岁。十三岁，这是一个奇妙的年纪。这个年纪的我们开始变得独立，有想法，越来越不愿意被父母的意见而左右。家里的气氛也开始变得有些奇怪，有时毫无交流，异常安静；有时则是各执一词，争论不断。虽然今天大家都戴着口罩。我看不见你们会心的微笑，但我相信不少同学和家长们都与我感同身受。那么，怎样才能平稳地度过这尴尬的叛逆期呢？首先，我想和大家分享一个我自己的小故事。我很喜欢跳拉丁舞，也经常参加比赛。给大家科普一下，拉丁舞属于体育舞蹈，对体能的要求非常高。曾有一次。我和妈妈就因为比赛报名的事而产生了争执。我自信满满的想要报名两个年龄段的全部四场比赛，而妈妈却认为我应该只选择其中的两项。她觉得，一来我的体力跟不上，二来我的水平也没有达到那么高。听妈妈这样一说，我特别不服气，便对她嚷嚷。你就对我这么没有信心吗？你知道吗？小孩子的自信心都是这样被打击没的。那天我们为这件事闹得很不愉快。父母和我们在很多事情上都有着不同的理解和认知，会产生意见不合，这很正常。但是这并不影响我们依旧亲密而和谐的相处，因为我们都深深的爱着对方。就像我和妈妈争执后的第二天早上，她仍不忘给我做我最爱吃的华夫饼，我也主动帮她打好了咖啡。大家好像都忘记了昨天晚上的小插曲，因为我们知道，尽管意见不同，性格有别，但互相的爱是我们之间永恒不变的共性。在爱这件事上的同，让意不再那么尖锐。小插曲只是小插曲，生活的主旋律依然是有爱与和谐。你们可能要问：既然有同，又为何还有异？怎样才能消除矛盾与分歧呢？嗯，用一句很哲学的话说：我们唯一能够达成一致的事，就是我们无法在所有事情上达成一致。父母和孩子之间。的确是世界上最亲密的关系，我们朝夕相处，分行共气。但请不要忘记了，我们每一个人却又是独立的个体，个体与个体之间是如此的不同。年龄、心理成熟度、生活的经验、性格与喜好的差异，都让我们有着不同的想法和观念，意见分歧在所难免。就以打游戏这个颇受争议的话题为例，我想问一下在座的爸爸妈妈们，有多少是赞成孩子们打游戏的呢？麻烦你们举一下手。果然，赞同的和反对的各占一半。你们看，意见不同随处可见，哪怕是在我们今天的现场。我想说的是，差异并不可怕。他无所不在，但是能让差异不演变为激烈的矛盾的，除了我之前提到的爱，还有信任。说回到游戏，父母之所以对游戏感到反感，无非两点：第一是认为游戏本身庸俗低级，并不能让我们增长学识；第二是认为游戏会使人沉迷、玩物丧志，占用了很多我们本应用来学习的时间。但我们青少年则有不同的看法。首先，现在的很多游戏都是益智的、复杂的、设计精巧的。举个例子，大家都知道《王者荣耀》吧？其实这是一个战略性非常强的游戏，恰好也是一个求同存异的例子。在《王者荣耀》每一局游戏的设置中，会匹配到五位不同的英雄。你们看，有的英雄爆发输出比较强，但是防御力就比较弱
，就像射手英雄；有的英雄善于辅助，却不能单打独斗，就像游走英雄；还有的英雄前期可以称霸全场。可到了后期，优势就荡然无存了。就像打野英雄，在这里，共性是指赢得游戏这个共同的目标，而差异则是每位英雄的不同功能和技能。只有当每位队友的长短之处互相搭配，攻击手段相互配合，才能保证面面俱到，并赢得比赛。所以，这个游戏可不简简单单是消磨时间。更是对参与者的知识面、大局观、判断力和团队合作都是有要求的。其次，关于游戏沉迷，这也包含了一个信任问题。除了极少数游戏成瘾的情况，大部分我们这个年纪的孩子是可以分辨是非、自我管理的。对于学习和生活，我们都有自己的计划、安排和节奏。我身边不乏有很多优秀的同学，都会在周末打游戏，也包括我自己，甚至有一些爸爸妈妈们都会加入他们。这种学习和游戏共存的良好关系，源于父母和孩子之间的信任。父母相信我们能够合理安排时间，不影响主业，劳逸结合，以及我们对于游戏内容的筛选。而我们作为孩子，则应该信任父母对新鲜事物的接受能力，坦然地和他们交流自己的爱好，以及我们这个年龄段的潮流、八卦和新鲜玩意儿。交流会让我们和爸爸妈妈们拉近距离，如同朋友般的相处。在信任这件事上的同，化解了我们和父母之间不可避免的差异，并创造了一种平衡。营造了更好的亲子关系。我知道台下的你们肯定会说，道理都明白，但是知易行难。孩子终究是孩子，贪玩、单纯、稚嫩，怎么能完全信任呢？最好孩子的一举一动都在父母的眼皮底下。在科技发达的今天，这也的确做得到。可是。青春期的我们正处于一个充满个性与冲动的年纪，父母过多的监督会被我们解读为不尊重我们的隐私，不信任我们的能力，我们便会为了显得独立而故意打破原则与父母对抗，叛逆因此而来。每到这个时候，请爸爸妈妈们和我们都想一想我们互相之间的同和异。作为父母，爱的同时更要信任。你们的信任看似给了我们自由，但其实反而促成了我们的自律。作为孩子，请敞开心扉，多和父母交流，相信他们能够有共鸣。毕竟，他们也曾经是孩子。更重要的是，请信任父母给到你的意见，那是他们几十年的人生阅历。还记得我开头提到的关于我舞蹈比赛报名的小故事吗？那件事的后续是我坚持了我自己的想法，但是比赛成绩并不理想，而且我疲惫不堪。现在回头想想，是妈妈选择了信任我，而我并没有信任她。最后，我想说的是，共性如同广袤无垠的夜空。而差异则是夜空中的点点繁星，共性和差异并不矛盾，只有共性才能将人与人凝聚起来，为同一目标而努力。而包含且包容差异，则能平衡利弊。仿佛看似大小不一的齿轮，却仍能契合，并为对方提供动力。这便是我们说的求共性。存差异，夜空中的繁星熠熠生辉，在他们的衬托下，夜空更加深邃。谢谢大家。